നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ് നിലമ്പൂര് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് സാറിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൂടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് നോക്കൂ എക്സ്പോണൻസ് ആണ് അഥവാ കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് അപ്പൊ നോക്കൂ ഞാനിത് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ സീരീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിതിൽ ബേസിക് റൂൾസും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എൽ ഡി സി എക്സാമിന്റ് അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾ ചോദിച്ച് എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി മുതലായ എക്സാമുകൾ എല്ലാം ചോദിച്ച് എല്ലാ തരം കേട്ടിട്ട് എല്ലാ എക്സാമുകൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ബേസിക് റൂളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസെ പറയുന്നുള്ളൂ നോക്കൂ വീഡിയോ അധികം ലെങ്തി അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എക്സ്പോണൻസ് അഥവാ കൃത്യങ്കങ്ങൾ അപ്പോ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഒന്നാമത്തെ റൂള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു റൂൾസ് ഇവിടെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ എ റൈസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ എ റൈസ് ടു എമ്മിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആധാര സംഖ്യ എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ എമ്മിന് നമ്മൾ പറയാറ് പവർ എന്നാണ് പറയാറ് അഥവാ എക്സ്പോണൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൃതി എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്കം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എ റൈസ് ടു എമ്മിൽ എ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസും എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവറും ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കൃത്യങ്ക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ബേസ് ആണ് മൂന്ന് അതിന്റെ പവർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ടു റേസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി കുടിക്കണം അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ എത്ര വന്ന ആൻസർ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ആവർത്തന ഗുണത്തിനാണ് നമ്മൾ കൃത്യങ്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൃത്യങ്ക നിയമമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ ഇതാണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ബേസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഒരേ ബേസുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ ബേസ് എഴുതി പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഇതാണ് എ റേസ് ടു എം ഡിവാർഡർ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഇവിടെയും രണ്ടും ഒരേ ബേസ് ആണ് ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഗുണനമല്ല ഇവിടെ ഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് എം മൈനസ് എൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എ റേസ് ടു എം ദി ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് അല്ലെ അത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ഇതാണ് തേർഡ് റൂൾ ഫോർത്ത് റൂള് എ റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ പവറിൽ സീറോ വന്നാൽ ആൻസർ വൺ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എയുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ ബേസിന്റെ വില സീറോ വരാൻ പാടില്ല എ നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ആവണം ഓക്കെ കാരണം സീറോ റേസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ആണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സീറോ റേസ് സീറോ സീറോ അല്ല നോട്ട് ഡിഫൈൻ ആണ് അടുത്ത റൂൾ ഇതാണ് എ ഇൻറ്റു ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ അത് എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ ആണ് ഓക്കെ എ ഇൻറ്റു ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ ആണ് അതുപോലെ എ ബൈ ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എൻ ഡിവാർഡർ ബൈ ബി റേസ് ടു എൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ റൂള് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്ക് എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഡിവാർഡർ ബൈ എന്താണ് എ റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻസ് എന്നുള്ള ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെയും കുറെ റൂൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ എല്ലാം ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ബേസ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടണം ക്ലിയർ ആണോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നയൻ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവാർഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവാർഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും എക്സ് റേസ് ടു അല്ലെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ നോക്കൂ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര വന്നു അഞ്ച് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് കാണാം എ റേസ് ടു എം ഡിവാർഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമില ആണ് ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ എയ്ക്ക് പകരം ബേസ് എക്സ് ആയിന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ ബേസ് എടുത്തെഴുതി പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻപത് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവാർഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ ഒമ്പതെ ഹരിക്കണം മൂന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാ മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോ അഞ്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നയൻ ഡിവാർഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവാർഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ വരിക എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ടു എത്ര വന്ന ആൻസർ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ദി ഓൾ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തേർഡ് റൂൾ ആണ് ഓക്കെ തേർഡ് റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എ റേസ് ടു എം ദി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പവറിലുള്ള മൂന്ന് ഈ മൂന്നിനും എക്സ് സ്ക്വയറിനും ബാധകമാണ് നമുക്കറിയാം മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ദി ഓൾ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ റേസ് ടു എം ദി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വന്ന ആൻസർ എക്സ് റേസ് ടു ഇത്ര വരും സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ദി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂളിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നൂറ് എ റേസ് ടു സീറോ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊരു സംഖ്യേന്റെ പവറിൽ സീറോ വന്നാലും ആൻസർ എത്രയാ വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം മൈനസ് നൂറ് എ ഓൾ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ പല ആളുകളും വിചാരിക്കും എത്രയാ മൈനസ് വൺ ആണ് ആണോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു സംഖ്യേന്റെ പവറിൽ സീറോ വന്നാലും ആൻസർ എത്രയാണ് അല്ലെ വൺ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു സീറോ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഓൾ റേസ് സീറോ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു സീറോ അല്ലെ എത്രയാണ് ആൻസർ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഖ്യകളുടെ പല ഫോമിൽ അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ പവറിൽ സീറോ വന്നാലും ആൻസർ വൺ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ റേസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീറോ അല്ല അതെന്താണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത റൂളിലേക്ക് പോവാ അടുത്ത റൂള് എ ഇൻറ്റു ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇത് എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റൂള് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാൻ പഠിക്കുക അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എന്നിനെ എ ഇൻറ്റു ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എഴുതാനും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഓൾ ക്യൂബ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്കറിയാം സിക്സ് സിക്സിന്റെ ക്യൂബ് എത്ര
If the old square is equal to 100 and 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 Okay, is to Right, a raise to minus n equal to 1 divided by e minus n plus n. That's why 1 divided by a raise to minus n, the good or the beginning, the value to a raise to minus n and plus n. Here is the example of a raise to minus 3 and the other. Here is the rule of the number 1 divided by 2 raise to minus 3 and plus 3. 2 raise to minus 3 and plus 3. 1 divided by 2 cube and the other. 2 into 2 into 2. 8 Clear no? 1 divided by 5 raised to minus 2. Okay. This is the same thing. 5 raised to minus 2. Melo to plus 2. 5 into square. Clear no? Clear Clear no? 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 Clear Sadarna, okay, Christianga, the Yamangalina, Chodikin, the question. Our exam will annual the Chitlori minute in Rudilla, Ella with the article come Cheyan Kitana Manila, other one thing of Sadikanda Gariam, Namada Max and Mendelitil topic, one day Adigam important added topic on exponents. A bigger question sing of Cheyan Kitanagilla, maximum questions in the wait on the workout the particular. Okay, Engelam is the other question on the Chiam, but you do. When Yam Parnu, Namaka is a large type of question, some of the Chiam, about another part of one night Chedo Nulu, about Adatha video, number the Nunuka higher level questions, add Chedan. Okay, a lavacum, Vecta Maya and Vijarikino, when you are in the night of Padikia, okay, Adatha videos, Naka Chiamla homework, a lamp will put another. When you are in each channel, Lista Mayangilla, please subscribe and share to your friends. Thanks.